。英国监督机构对中国电信设备制造商华为的产品安全性评估报告最近出炉，报告表示，进一步发现华为的工程程序中有重大技术问题，导致英国电信网络面临新的风险。而且华为对去年报告中提出的问题也没有做出实质性的改进，因此目前很难对华为产品进行风险管理。英国路透社三月二十八号报道，英国周四公布报告，批评中国电信设备制造商华为没能解决移动网络设备中长期存在的安全缺陷，而且还爆出新的重大技术问题。这个报告由华为网络安全评估中心监督委员会发布。这个委员会由英国政府通信总部下属的国家网络安全中心的负责人担任主席。英国它的国家网络安全中心，在国际上是一个比较受尊敬的这样一个机构。这个机构呢，自从这个二零一二年以来，一直在不断的评估华为的产品以及其他国家的电信产品。他们对于这个华为、还有中兴、还有其他国家的这个电信产品，有非常多的经验。这是一方面，为什么这个报告可以说是一个重量级的报告？这个监督委员会在报告中表示，华为在软件开发方式上存在重大令人担忧的问题，对英国公司带来重大的新增风险。英国的监督中心实验室确定无法复制华为构建的大部分软件，这表示当局无法确定华为的无线网络中引用了哪些代码。华为对提供组件的供应商监管不力，没有做到端到端的网络连接诚信。报告还指出。华为公司糟糕的软件工程和网络安全流程，导致了安全和质量漏洞。监督委员会中的一些小的团队所发现的漏洞的数量和严重性，以及架构和构建问题，都是特别令人担忧的问题。虽然他们不认为这些漏洞是中共当局的干预导致，但是政府或独立的黑客可以利用这些缺陷，对国家安全构成威胁。非但说这个中共如果想控制华为的硬件，中共可以做得到。甚至其他就比较低级别的这个呃黑客都可以攻破这个华为的这种网络安全设置。一旦华为的这种基础设施被攻破，这些国家可能成为国际黑客的乐园。报告得出结论说，以英国部署而言，在华为的软件工程与网络安全流程得到纠正之前，很难对未来产品进行适当的风险管理。英国金融时报形容，这是英国监督机构就华为产品的安全风险，至今为止发出的最严厉的警告。那么英国这个报告一出来之后呢，是对华为现在扩张的一个沉重的打击。英国不光是在五 G 上排除了华为，下一步在使用电信产品方面也可能将会排除华为。那么这就会给正在观望的德国和法国起到一个示范的效应。华为已承诺支出二十亿美元解决英国监管机构提出的长期担忧，但这份报告质疑华为改进的能力。报告说。华为对2018年报告中提出的问题，并没有做出实质性改进。华为在2012年就承诺在公司范围内落实网络安全措施，但至今没有任何改善。监督委员会说，目前没有看到任何迹象让他们对华为能成功改进怀有信心。华为没有整改。这一方面显示出它没有诚意，另外一个方面也显示出这个公司确实在这个技术上、在质量上存在严重的问题。英国的这份报告，同时也给美国对华为威胁国家安全的指控提供了支持。美国还质疑，华为与中共军方的联系会导致公民信息和国家机密被不当窃取。虽然华为一直否认会配合中共当局，但是中共2017年通过的国家情报法规定，任何组织和公民都要支持、协助和配合当局的情报工作。